ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു തിങ്കിങ് ഗ്യാപ്പ് തിങ്കിങ് ഗ്യാപ്പിൻ്റെ മറ്റൊരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് നിങ്ങളേവരെയും ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് ഇലക്ട്രോണിക്സുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന ഹെലിക്കൽ ആൻഡിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ തിയറി പോർഷനും അതോടൊപ്പം തന്നെ അതിനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചോദിക്കാവുന്ന ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് എം സി ക്യൂസുമാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കധികം സമയം കളയേണ്ട നേരെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോവാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് ഹെലിക്കൽ ആൻഡിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ എന്താണ് ഹെലിക്കൽ ആൻഡിന ഹെലിക്കൽ ആൻഡിനെ നമ്മൾ ഹെലിക്സ് ആൻഡിന എന്നും പറയാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഹെലിക്കൽ ആൻഡിന ഓർ ഹെലിക്സ് ആൻഡിന ഈസ് ദ ആൻഡിന ഇൻ വിച്ച് ദ കണ്ടക്ടിങ് വയർ ഈസ് വൗണ്ട് ഇൻ ഹെലിക്കൽ ഷെയ്പ്പ് ആൻഡ് കണക്റ്റഡ് ടു ദ ഗ്രൗണ്ട് പ്ലേറ്റ് വിത്ത് എ ഫീഡർ ലൈൻ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഷെയ്പ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ഹെലിക്കൽ ഷെയ്പ്പ് ആയിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ അതിനെ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കണക്റ്റഡ് ടു ദ ഗ്രൗണ്ട് പ്ലേറ്റ് വിത്ത് എ ഫീഡർ ലൈൻ ഇനി ഇറ്റ് ഈസ് ദ സിംപ്ലസ്റ്റ് ആൻറ്റിന ഏറ്റവും സിംപ്ലസ്റ്റ് ആൻറ്റിന എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഹെലിക്കൽ ആൻറ്റിന വിച്ച് പ്രൊവൈഡ്സ് സർക്കുലർലി പോളറൈസ്ഡ് വേവ്സ് വിച്ച് പ്രൊവൈഡ്സ് സർക്കുലർലി പോളറൈസ്ഡ് വേവ് നമ്മൾ ആ ഡയഗ്രം നമ്മൾ ആ ഡയഗ്രം നോക്കി കഴിയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ആ ഒരു സർക്കുലർ മോഷനാണ് നമുക്കതിൽ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ഇതിൻ്റെ എന്തൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ പാർട്സ് അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം ഇറ്റ് കൺസിസ് ഓഫ് എ ഹെലിക്സ് ഓഫ് തിക് കോപ്പർ വയർ ഓർ ട്യൂബിംഗ് വൗണ്ട് ഇൻ ദ ഷെയ്പ്പ് ഓഫ് എ സ്ക്രൂ ത്രെഡ് യൂസ് ഡസ് ആൻ ആൻറ്റിന ഇൻ കൺജക്ഷൻ വിത്ത് എ ഫ്ലാറ്റ് മെറ്റൽ പ്ലേറ്റ് കോൾഡ് എ ഗ്രൗണ്ട് പ്ലേറ്റ് അതുപോലെ തന്നെ വൺ എൻഡ് ഓഫ് ദ ഹെലിക്സ് ഈസ് കണക്റ്റഡ് ടു ദ സെൻറ്റർ കണ്ടക്ടർ ഓഫ് ദ കേബിൾ ആൻഡ് ദ ഔട്ടർ കണ്ടക്ടർ ഈസ് കണക്റ്റഡ് ടു ദ ഗ്രൗണ്ട് പ്ലേറ്റ് ഔട്ടർ കണ്ടക്ടർ ഈസ് കണക്റ്റഡ് ടു ദ ഗ്രൗണ്ട് പ്ലേറ്റ് അതുപോലെ തന്നെ ഫ്രീക്വൻസി റേഞ്ച് ഇതിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി റേഞ്ച് ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് അറൗണ്ട് തേർട്ടി മെഗാ ഹെഡ്സ് ടു ത്രീ ജിഗാ ഹെഡ്സ് ആണ് തേർട്ടി മെഗാ ഹെഡ്സ് ടു ത്രീ ജിഗാ ഹെഡ്സ് ഇനി അതുപോലെ തന്നെ ഈ ആൻറ്റിന വർക്ക്സ് ചെയ്യുന്നത് വി എച്ച് എഫ് ആൻഡ് യു എച്ച് എഫ് റേഞ്ചസിലാണ് അപ്പോൾ ഈ ആൻറ്റിന ദാറ്റ് ഈസ് ഹെലിക്കൽ ആൻറ്റിന വർക്ക് ചെയ്യുന്ന റേഞ്ചസ് എന്ന് പറയുന്നത് വി എച്ച് എഫ് ആൻഡ് യു എച്ച് എഫ് റേഞ്ചസ് അടുത്തത് അതുപോലെ തന്നെ ദ റേഡിയേഷൻ ഓഫ് ദ ഹെലിക്കൽ ആൻറ്റിന ഡിപ്പെൻസ് ഓൺ ദ ഡയമീറ്റർ ഓഫ് ഹെലിക്സ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ റേഡിയേഷൻ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആ ഹെലിക്സിൻ്റെ ഡയമീറ്ററിനെയാണ് the turn spacing and the pitch angle appo antenna depends on the diameter of helix the turn spacing and the pitch angle ini endana pitch angle pitch angle ennu parayunna is the angle between a line tangent to the helix wire and plane normal to the helix axis appo pitch angle is the angle between a line tangent to the helix wire and plane normal to the helix axis ഇനി അതിനൊരു ഫോർമുല ഉണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ് ആൽഫ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് എസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ പൈ ഇൻറ്റു ഡി ആൽഫ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് എസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ പൈ ഇൻറ്റു ഡി അതിൽ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് ഹെലിക്സിൻ്റെ ഡയമീറ്ററും എസ് എന്ന് പറയുന്നത് ടേൺ സ്പേസിങ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സെൻ്റർ ടു സെൻ്റർ ആയിരിക്കും പിന്നെ ആൽഫ എന്ന് പറയുന്നത് പിച്ച് ആംഗിളും ആയിരിക്കും ഇനി അടുത്ത് നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് ഇതിൻ്റെ മോഡ്സ് ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻസ് ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ദ പ്രീ ഡോമിനൻറ്റ് മോഡ്സ് ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻ ഓഫ് എ ഹെലിക്കൽ ആൻഡിന ആർ രണ്ടെണ്ണം ആണുള്ളത് ഫസ്റ്റ് വൺ നോർമൽ മോഡ് സെക്കൻഡ് വൺ ആക്സിയൽ മോഡ് അപ്പോൾ പ്രീ ഡോമിനൻറ്റ് മോഡ്സ് ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻ ഓഫ് എ ഹെലിക്കൽ ആൻഡിന ആർ ഫസ്റ്റ് വൺ നോർമൽ മോഡ് ആൻഡ് സെക്കൻഡ് വൺ ആക്സിയൽ മോഡ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് അതിൻ്റെ മോഡ് ഓഫ് ഓപ്പറേഷനിലെ ഫസ്റ്റ് വൺ ആയ നോർമൽ അല്ലെങ്കിൽ അതിന് പെർപ്പൻഡിക്കുലർ മോഡ് ഓഫ് റേഡിയേഷൻ എന്നും പറയാറുണ്ട് ഇപ്പം നോർമൽ ഓർ പെർപ്പൻഡിക്കുലർ മോഡ് ഓഫ് റേഡിയേഷൻ അതെന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ദ റേഡിയേഷൻ ഫീൽഡ് ഈസ് നോർമൽ ടു ദ ഹെലിക്സ് ആക്സിസ് റേഡിയേഷൻ
the radiation pattern of this helical antenna is a combination of short dipole and a loop antenna. Apo, the radiation pattern of the helical antenna is another. Eh, combination hai rikim, It's a combination of short dipole and a loop antenna. Here, yeah, that's why I have a drawback. This mode of operation is low radiation efficiency and narrow bandwidth. That's why we use it as hard. Hence, it is hardly used. Okay, find the drawbacks of this mode of operation are low radiation efficiency and narrow bandwidth. Hence, it is hardly used. Okay. Next mode of operation is axial. All the name of the word is end fire mode of radiation. Axial or end fire mode of operation. Now, the first thing is the radiation is in the end fire direction along the helical axis and the waves are circularly or nearly circularly polarized. Now, circularly or nearly circularly polarized. Pin at the point or another, this mode of operation is obtained by raising the circumference to the order of one wavelength that is lambda. That's the spacing of approximately lambda by 4. The radiation pattern is broad and directional along the axial beam producing minor lobes at oblique angles. But the radiation pattern is broad and directional along the axial beam producing minor lobes at oblique angles. In other words, if this antenna is designed for right-handed circularly polarized waves angle, it will not receive left-handed circularly polarized waves and vice versa. So, if this antenna is designed for right-handed circularly polarized waves, then it will not receive left-handed circularly polarized waves and vice versa. Ini, this mode of operation is generated with the great ease and is more practically used. But this mode of operation is generated with the great ease and is more practically used. So, this is the mode of operation. So, this is the theory of the theory. So, this is the MCQs. So, we are going to discuss the helical antidote. There are many chances of important MCQs that we will discuss in this video. Now, let's choose the first question. First question is, which mode of radiation occurs in a helical antenna due to smaller dimensions of helix as compared to a wavelength? Option A is normal, Option B is axial, and Option C is both A and B, and Option D is none of the above. Which mode of radiation occurs in helical antenna due to smaller dimensions of helix as compared to a wavelength? Answer is another option A that is normal. So, normal mode of radiation occurs in a helical antenna due to smaller dimensions of helix as compared to wavelength. Second question, second question the radiation pattern of helix in axial mode is. Option A var another bidirectional, option B var another unidirectional, and option C var another four locked, and option D var another omnidirectional. Above the radiation pattern of helix in axial mode is answer is option B that is unidirectional. Above the radiation pattern of helix in axial mode is unidirectional. Now, the next question var another. The radiation pattern of helix in normal mode is options bidirectional, unidirectional, four log, omnidirectional. But the radiation pattern of helix in normal mode is answer and one another option A that is bidirectional. Bidirectional. Next question is another in axial mode of operation the length of the helix is first option greater than lambda 
സെക്കൻഡ് ഓപ്ഷൻ പറയുന്നത് ലെസ് ദാൻ ലാംഡ തേർഡ് ഓപ്ഷൻ പറയുന്നത് ഈക്വൽ ടു ലാംഡ ആൻഡ് ഫോർത്ത് ഓപ്ഷൻ നൺ ഓഫ് ദീസ് അപ്പോൾ ദ ആക്സിൽ മോഡ് ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻ ദ ലെങ്ത് ഓഫ് ദ ഹെലിക്സ് ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈക്വൽ ടു ലാംഡ അപ്പോൾ ആക്സിൽ മോഡ് ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻ ദ ലെങ്ത് ഓഫ് ദ ഹെലിക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ലാംഡ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ഇതിൽ നിന്ന് വരാവുന്നുള്ള ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് എം സി ക്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സും തിയറി ക്ലാസ്സും പ്ലസ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് എം സി ക്യൂസും നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇനി നിങ്ങൾ റിവൈസ് ചെയ്യുക നമ്മൾ ഒത്തിരി വീഡിയോസും എല്ലാം അതിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ വീഡിയോസ് എല്ലാം റിവൈസ് ചെയ്ത് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക ഇനി ആവശ്യമുള്ളത് നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ക്ലാസ്സുകൾ നമ്മൾ ക്രമീകരിക്കുന്നതാണ് ബാക്കിയുള്ള പോർഷൻസും നമ്മൾ എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് ആരെങ്കിലും കാണുന്നതെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നമുക്ക് അടുത്തൊരു വീഡിയോയുമായി അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാണുന്നവരേക്കും ഗുഡ് ബൈ